All right, it's again me, Simplest, uh, Simplest, Mabiala, Simplest Squirt, or Simplest Best TV, coming forward to you to answer some question on the video that we had posted back in June 27, which was a Saturday we posted a video talking about immigration. So we have gathered so many questions that you guys ask from the phone, you guys ask, ask directly from YouTube. We collect all them questions to provide you an answer today. So I'm gonna go through them and read them one by one and try to answer them well as much as I can. So first of all, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe. That way when we do our next video, you'll be able to receive a notification. And this video will be in French, English and Lingala to facilitate. So we're gonna start it with English. The first question we have here is, can we still do our petition? Yes, if you have a child, if you have a family member there outside the country, you want to petition for them. Yes, you still be able to do that petition. still going through the process. The next question is, can I petition for my fiance? Of course. And also the fiance is not concerned based of this uh, suspension of immigration. So your fiance can still uh, be able to get a visa. Another question is, can DV lottery winner come to United States? The answer is yes, if they already received a visa and if they do not have the visa yet, they are not able to come until January 2021. That's where they will be issuing the next uh, visa. Another question is when the country is going to open. The answer to that, we don't know when the country is going to open because there is so many stuff going on now and coronavirus cases keep spiking up in America and all over the world. And we recently heard that United uh, 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 European Union, they are trying to ban America from going to Europe. So we don't know when uh, that uh, will happen, that the country will be fully open. So another question is, um, if I have a child and my child is about to be aged out, can he still come? Yes, the, the, the answer to that is yes. So if you have a green card and you petition for your child and due to this suspension, your child will age out. Age out means your child will be over 21 yes your child will be receiving the visa so this suspension if your child will age out this suspension doesn't concern your child whether it's a u.s citizen child or is a green card or the child so let me just be clear the rule here is simple every single person that's out of the united states as we are speaking that particular person is not allowed to be in america if they're seeking for immigrant visa or working visa except u.s citizen green card holder, U.S. citizen child under 21, green uh, and U.S. citizen spouse. Those are the ones still allowed to be here and receive a visa. If you're a green card holder, you are not going to receive a visa for your child or your spouse, except if your child is going to age out, means if your child do, during this time is going to be over 21, then your child will be receiving a visa. So um another question is if i already passed the nvc what's gonna happen to me am i still gonna get a visa or not so let me answer this question to you i have spoken to the uh nvc officer today today june 30th and what i was told is that they're still processing the visa that means they're still processing the case so if you have a case in immigration and is that a is at the NVC level as we're speaking, your case will be still getting processed, right? But the question is now, are you gonna get to the embassy and receive a visa? That one, we don't know. We don't know. The answer is they don't know how that will play. So we're gonna have to wait and see when the embassy out of side the America open the door, we will see how they're going to be doing that. So that was the short uh, explanation in English. So we're going to be answering those questions as well as in French. And we'll be naming the people they ask us some questions. So let's go by the rule first in French. We're going to speak now in French. So le principe est simple. Vous devez comprendre le principe. Toute personne qui se trouve en dehors des États-Unis, toute personne qui se trouve en dehors des États-Unis, espérant obtenir un visa d'immigrant, ou un visa pour travailler aux États-Unis. Ces personnes-là ne sont pas autorisées à arriver aux États-Unis jusqu'à janvier 2021. Donc, so, toutes ces personnes-là qui cherchent à venir aux États-Unis sont concernées. Mais il y a deux exceptions. 
il y a des exceptions. Par exemple, l'enfant d'un citoyen de moins de 21 ans, un citoyen américain de moins de 21 ans, cet enfant-là peut toujours venir, il va recevoir son visa. Et aussi, l'enfant d'une un, personne détentée à des green cards, qui, à travers cette suspension ou à cause de cette suspension, cet enfant-là va dépasser l'âge de 21 ans. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a aujourd'hui, euh, je pourrais dire, 20 ans, et que au mois de septembre, cet enfant-là, ou au mois d'octobre, cet enfant-là va totaliser 21 ans, cet enfant-là aura bel et bien le visa. C'est ça l'exception. On appelle ça « age out ». Et toute personne qui a déjà son visa en main a l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Si vous avez votre visa en main, peu importe le visa, visa de véloterie, visa immigrant, peu importe le visa, vous avez l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Si vous êtes au Congo et vous vous demandez comment, nous organisons aussi les, les vols Kinshasa, euh, États-Unis. Vous pouvez nous contacter dans nos numéros qui serait affiché dans cette vidéo, le 917 569 33 33. On pourra vous connecter afin de recevoir le vol qui va vous amener aux États-Unis. Maintenant, la question est, qui sont concernés Qui sont concernés Toute personne qui se trouvant en dehors des États-Unis n'ayant pas encore leur visa en main. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous n'avez pas encore votre visa d'immigrant en main, eh bien, vous êtes concerné par cette suspension d'immigration et vous n'allez pas avoir votre visa jusqu'à l'an 2021. Notre question ou encore euh, euh, DV Loterie sont concernés et beaucoup. Yes, pour les gens de la DV Loterie, évidemment, vous êtes également Concerné. Vous êtes concerné, la, la, la suspension d'immigration concerne également des véloteries. Si vous avez joué la DV loterie l'année 2019 et vous n'avez pas encore reçu votre visa en main, évidemment, vous ne serez pas ici avant janvier 2021. Euh, ne sont pas concernés, ceux qui ne sont pas concernés par rapport à cette loi. Toute personne qui est déjà aux États-Unis, peu importe votre statut, si vous êtes déjà aux États-Unis, cette loi ne vous concerne pas. Ne vous concerne pas, c'est ni les sans effet pour vous. Que vous soyez dans le regroupement familial ici, que vous soyez visa d'étude, peu importe quel visa où vous avez, cette loi ne vous concerne pas parce que vous êtes déjà aux États-Unis. Et aussi, toute personne, toute personne détenteur de green card qui serait en dehors des États-Unis. Si vous, êtes, vous avez votre green card, vous êtes en dehors des États-Unis, cette loi ne vous concerne pas. Vous pouvez revenir à tout moment aux États-Unis. Et toute personne qui a son visa à main, comme j'avais dit, valide, vous pouvez aussi venir aux États-Unis sans problème. Maintenant, on va répondre aux questions qui nous ont été posées euh, en français. Il y a une question qui nous est venue de notre frère Minor qui nous a posé la question « Est-ce que le couplage est toujours possible ?» Je répondrai « Yes ». Si quelqu'un a gagné la DV loterie, vous allez l'épouser légalement afin de bénéficier de votre statut de venir ici. Vous épousez comme votre femme bien sûr et votre femme qui a gagné va avoir l'accès de vous amener ici. Et une autre question que nous avons reçue de Jérémy Best, « Est-ce qu'on peut faire la pétition pendant ces temps ?» Oui, mon frère Jérémy, la pétition, on peut le faire à tout moment. La pétition n'est pas suspendue. Il y a une question qui nous est venue de notre sœur Bibiche Moussi, qui voulait savoir quand est-ce qu'on va ouvrir le frontière. Ma sœur Bibiche, la, la frontière, on ne sait pas encore quand est-ce que ça sera ouverte, puisque pendant que je vous parle aussi, les taux de coronavirus ne fait qu'augmenter aux États-Unis et partout au monde. Et d'ailleurs, l'Union européenne pense suspendre le vol américain sur le sol européen. Alors, on ne sait même pas comment c'est là ou quand est-ce qu'on va, on va avoir l'ouverture totale hein, de, euh, de, des États-Unis en particulier, mais aussi d'autres pays. Mais si vous avez quelqu'un qui est en Afrique, qui cherche à venir ici par exemple au Congo, nous organisons le vol spécial. Vous pouvez nous contacter et on va vous orienter. Une autre question qui nous est venue de notre sœur Jocelyne Mokemo. Est-ce que les interviews de DV sont-ils suspendues Pendant que je vous parle, les ambassades sont fermées. Et j'ai parlé aujourd'hui à, à un officier de la NVC et de KCC. 
ils m'ont dit qu'ils sont en train de continuer avec la, euh, la progression des dossiers. Est-ce que lorsque les dossiers vont arriver au niveau de l'ambassade, si les ambassades ouvraient les portes aujourd'hui, est-ce qu'ils vont, est qu vont donner le visa La réponse, je ne sais pas. Mais dès que les ambassades ouvrent leurs portes, on va vous apporter le précision. Nous avons reçu une question de notre sœur Mami Salokimo. Est-ce que, est que Mami Salokimo voulait savoir, elle voulait savoir, est-ce que ceux qui ont déjà la date de l'interview au niveau des ambassades, est-ce que ces gens-là vont recevoir le visa Mami Salokimo, une fois de plus, la réponse, on ne sait pas encore puisque la loi que le président Trump a initiée suspend toute forme, suspend toute forme euh, de l'immigration légale ou encore de l'immigration illégale ou encore de visa immigrant ou de visa non immigrant. Maintenant, les, les KCC continuent toujours à, procé, à, procé, à faire euh, la, la procédure des dossiers. Dès que les ambassades ouvrent leurs portes, on saura si on va donner le visa au moins aux gens qui ont été, euh, qui ont, euh, ont été, euh, qui, qui le gens à qui on a déjà donné la date des interviews ou encore euh, on va pas leur donner ou encore on va leur euh, repousser jusqu'en 2021 on aura la réponse une fois que cela est ouvert. Nous avons reçu euh, la question venant de notre sœur Grace Mwabila depuis Ohio. Est-ce qu'on peut faire la mesure des grâces à cause du coronavirus La réponse est on ne sait pas. La loi que le président Trump a, a initiée na, ne donne pas les exceptions par rapport aux DV loterie. Donc, si la loi prévoit l'exception, comme la loi prévoit l'exception pour le, euh, les gens qui possèdent des passeports diplomatiques, évidemment, on pourrait dire oui. Mais on sait que je sache, la loi ne prévoit aucune exception pour DV loterie. Et nous avons une question de notre serre. Coranson Rakia depuis Illinois qui a posé la question de savoir d'où vient l'information selon laquelle devait le terri est annulé pour le genre de 2019 alors que KCC et le site de l'immigration n'a pas encore posté quelque chose officiellement. Cher Coranson, je suis désolé, mais je sais que nous sommes nombreux. Nous avons des membres de famille qui ont pétitionné, des membres de famille qui seraient en cours pour recevoir le visa d'immigrant ou encore le visa de dévéloterie. Mais je vous dis que la loi que le président Trump a signée suspend dévéloterie, suspend le visa provenant de dévéloterie, comme tant d'autres visas. Donc c'est aussi suspendu. Que KCC poste, que KCC ne le poste pas. Il n'y aura pas de visa qu'on va donner après le 22 avril. Donc, si quelqu'un a reçu son visa avant le 22 avril, of course, ces personnes-là auront l'accès aux États-Unis. Mais si vous n'avez pas encore reçu votre visa, eh bien, vous n'allez pas avoir l'accès aux États-Unis. Alors, je voudrais ici vous donner une nuance très importante. Notez bien, si vous avez euh, la green card et que vous avez fait une pétition pour votre enfant et que votre enfant, à travers cette suspension, votre enfant pourrait dépasser l'âge de 21 ans. Et bel et bien, votre enfant n'est pas concerné par rapport à cette décision. Et votre enfant aura l'accès aux États-Unis. Si vous avez un enfant qui aurait l'âge de 20 ans et qu'à cause de cette suspension, cet enfant-là pourrait, euh, pourra, euh, cet enfant-là serait, ou bien cet enfant-là va totaliser 21 ans, et cette loi donne l'exception à votre enfant de sorte qu'il puisse avoir l'accès de venir aux États-Unis. Aussi, si vous avez votre fiancé qui est en dehors de ces pays, vous voulez faire une pétition pour votre fiancé, évidemment, votre fiancé aura aussi l'accès. Cette suspension ne concerne pas le fiancé. Dernière et très important. Dernière et très important. Si vous avez fait la pétition, alors que vous avez votre carte verte lors de la pétition. Vous pétitionnez pour votre enfant ou pour votre femme et que vous avez la green card. Maintenant que cette suspension est en cours et que vous êtes devenu américain et que vous avez changé la nationalité, automatiquement, vous appelez l'immigration, vous leur envoyez votre certificat de, de, de nationalité et votre enfant va avoir l'accès de venir aux États-Unis. 
je dis et je le répète, si vous avez fait une pétition pour votre enfant, alors que vous, y êtes, vous, avez, vous y étiez encore détenteur de la carte verte, vous avez votre green card lors de la pétition, et que on vient de suspendre, et pendant ces temps ici, vous, êtes, euh, vous avez changé la nationalité, vous êtes devenu now américain, yes, vous avez maintenant le droit de faire venir vos enfants ici, et cette loi ne vous concerne pas. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous souscrire sur notre chaîne YouTube Simplis Best TV, partager la vidéo afin que tout le monde puisse avoir l'accès à l'information. Si vous avez des questions de nouveau, écrivez-les sur YouTube. On viendra encore une fois de plus pour vous répondre. Merci et bonne continuité de la journée ou de la soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'était bien nous la euh, Simplis Best TV.